हेलो बड़ी वेलकम टू बी ट्रेनर मैं हूँ सौरभ ठाकुर और स्वागत आप सभी का हमारा आज के सेशन में हो सकता है आप ये वीडियो इसके पहले के जो दो वीडियोस हैं वर्बल रीजनिंग के उनसे दे, वो देखे होंगे और आप लोगों ने आंसर भी किया होगा मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो दो वीडियो के कॉमेंट्स में नहीं पढ़ पाया हम रिली सॉरी इसके लिए आज का जो हमारा एजेंडा है वो है वर्बल रीजनिंग क्रिटिकल रीजनिंग जो आप लोगों ने कॉमेंट बॉक्स में बहुत सारे कॉमेंट्स लिखे थे आप ये वीडियो हो सकता है यूट्यूब में देख रहे होंगे फेसबुक में देख रहे होंगे इंस्टाग्राम में देख रहे होंगे आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल एमबीटर सौरभ ठाकुर में जा सकते हैं और इस तरह के बहुत सारे वीडियो से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको वीडियोज मिलेंगे क्वांट के डी आई एल आर वर्बल कंटेंट डेवलपमेंट सेशन वोकैबलरी वोकैबलरी बिल्डिंग इंटरव्यू में पूछे जाने वाले पजल्स ऐसे बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे जो कि महत्वपूर्ण है कैट आई एम जैट आई एफ टी मैट सी मैट एन मैट इंडिया के अलग अलग मिंटर्स एग्जाम्स बैंक एस एस रेलवे एफ कैट कैंपस इस तरह के एग्जाम्स जी आर के एग्जाम्स के लिए भी फाइन चलिए स्टेट अवे आते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया आज फिर हमारा एजेंडा है क्रिटिकल रीजनिंग <coughs> अगर आप लोगों ने इसके पहले के दो वीडियोस नहीं देखे तो पहले मैं जरूर एम्फेसाइज करूंगा इस वीडियो को भी छोड़ दीजिएगा पहले उनको देख के आएगा मैं बहुत ही सिक्वेंशियल ऑर्डर में ले रहा हूँ क्वेश्चन को तो एक काफी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट आपको ध्यान होगा तो मैंने लास्ट टाइम आपको एक असाइनमेंट दिया था ये उसी असाइनमेंट का डिस्कशन है ये क्वेश्चन वैसे टू में पूछा गया था एग्जाम में इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन चलिए तो इसका डिस्कशन शुरू करते हैं ये क्वेश्चन अभी नीचे फ्लैश भी कर रहा होगा इस सबसे पहले क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ आप सारे के सारे बिल्कुल ईमानदार एस्पायरेंट्स हैं सभी लोग अपने ड्रीम्स के लिए जो गोल्स के लिए उसके लिए ईमानदार हैं तो वीडियो को पॉज कीजिएगा क्वेश्चन को पढ़िएगा आंसर जरूर मारिएगा अपने फियर को इतना बड़ा मत होने दीजिएगा कि आप आंसर नहीं मार रहे कि गलत है जब तक हम लोग सरपास नहीं करेंगे फियर को ग्रेटनेस अचीव नहीं करेंगे वीडियो को पॉज कीजिएगा खटाक से आंसर मारिएगा अरे गलत हो जाएगा उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा गलत हो जाएगा हो जाएगा उसके बाद डिस्कशन को सुनिएगा तब आपको असली मजा आएगा फाइन मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने वीडियो पॉज किया और अब स्टार्ट हो रहा है डिस्कशन सुनिएगा एकदम दिल लगा के सुनिएगा लिखा है द नंबर ऑफ पीपल डायग्नोस्ट द नंबर इस तरह के शब्द वर्बल में तो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं परसेंटेज नंबर प्रपोर्शन इंपॉर्टेंट दो टॉपिक में इंपॉर्टेंट होते हैं वर्बल में और वर्बल के अलावा एक और वर्ड एक और टॉपिक है डेटा सफिशियंसी डीएस आप चाहे तो पुराने वीडियो देख सकते हैं एम्बिटर में डीएस के मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए The number of people diagnosed with dengue fever. Okay, it's a very very specific disease. यहाँ पे लिखा गया dengue fever, जो कि यहाँ पे लिखा contracted from the bite of mosquito. मच्छर के contact में आने से मच्छर के काटने से होता है. ठीक है. In North India, okay, fine. Is twice the number of people diagnosed with dengue fever, जो कि ऐसे से फैलता है. North India में is twice the number diagnosed last year. एक adjective लगाया गया. Year क्या गया? Last. तो जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड करें 2019 है मैं अपनी बात कह सकूं और आप मेरी बात समझ सकें इसलिए काम करते हैं ये ले लेते हैं 2018 और ये ले लिया मैंने 2019 तो समझने के लिए अगर लास्ट ईयर जो डायग्नोस किया गए थे लोग हम ये नहीं कह रहे कि शहर की आबादी होती है हम ये कह रहे हैं कि जो लोगों को डायग्नोस किया गया था डेंगू फीवर से अगर वो सौ थे तो इस साल वो हो गए हैं दो सही बात है ना यही तो बोला गया म्यूनिसिपल अथॉरिटीज हैव कंक्लूडेड अब म्यूनिसिपल अथॉरिटीज ने क्या कंक्लूड किया दे हैव कंक्लूडेड इंपॉर्टेंट वर्ड नाउ दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड सो वॉट दे हैव इंक्लूडेड सो अथॉरिटी ने क्या कंक्लूड किया दैट मेजर्स टू कंट्रोल द मॉस्किटो पॉपुलेशन हैव फेल्ड सो द मेजर्स हैव फेल्ड दिस इन दिस रीजन इस रीजन ये दिस रीजन जो है ये बता रहा है नॉर्थ इंडियन रीजन को करेक्ट पॉइंट है क्या पूछा गया भाई विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ ट्रू If एक कंडीशनल क्लॉज है इफ इट रेन्स वी शेल गेट वेट इट्स एन एप्सोलूटली करेक्ट कंस्ट्रक्शन इफ इट विल रेन बोलने की जरूरत नहीं अब इफ लगा रहे हैं तो विल की क्या जरूरत है इफ इट रेन्स वी शेल गेट वेट अगर बारिश होगी तो हम भीग जाएंगे ठीक है भाई इफ एक कंडीशनल क्लॉज है डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट दिस कंक्लूजन जानते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या है जो मैंने ऊपर बनाया था यहां पर फिर से बना रहा हूं देखिएगा आप इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग ले लेते हैं लास्ट ईयर मतलब 2018 ये रहा भाई और ये रहा ये ईयर 2019 जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तो अगर लास्ट ईयर डेंगू से अफेक्टेड लोग इस नॉर्थ इंडिया वाले रीजन में अगर 100 थे तो ये नंबर बढ़ के हो गया है 200 और इसके लिए म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने कहा है जो भी मेजर मेजर्स लिए गए हैं वो फेल हो गए हैं मेजर्स फेल्ड एम मैंने लिखा मेजर्स के लिए 
based on what they have concluded this based on the increase in this number ye jo number 100 se 200 hua isi pe to base karke inhone bola na municipal authorities have concluded that measures to control the mosquito population have failed kyun aisa bola inhone based on doubling of this number jo number twice ho gaya 2018 mein samajhne ke liye zaruri nahi hai so kyunki hum factual truthfulness dekh nahi rahe hum logical truthfulness dhoond rahe hai na bhai matlab yatharth तथ्यात्मक रूप से कोई चीज सही है जरूरी नहीं है लॉजिकली कोई चीज सही है नहीं ये ढूंढ रहे हैं 2018 में अगर डेंगू से अफेक्टेड लोगों की संख्या 100 थी नॉर्दर्न इंडियन रीजन में तो ये बढ़ के दो में हो गई 200 इसके आधार पे ये जो नंबर बढ़ा है डबल हुआ है इसके आधार पे अथॉरिटीज ने कहा जो भी मेजर लास्ट ईयर लिए गए फ्लॉप शो हो गए फेल हो गए विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ ट्रू डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए किस चीज को मतलब कुल मिला के ये बोलना चाहिए कि हां बिल्कुल सही बात है मेजर्स तो फेल हो गए हैं और यही कारण है संख्या जो 100 से 200 हो गई है इसकी ठीक बात अभी चलिए ढूंढते हैं हम क्या ढूंढ रहे हैं हम सिनेरियो ढूंढ रहे हैं कि 100 से अगर ये चीज 200 हुई है 2018 से 2019 में तो इसका रीजन मेजर्स का फेल होना ही है यही आना चाहिए तभी तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा या स्ट्रेंथन करेगा ठीक बात है तो या तो स्ट्रेंथन कर दे या इफेक्ट ना करे कॉन्ट्राडिक्ट ना करे ठीक है भाई चलिए <coughs> क्या लिखा है हाई प्रपोर्शन ओके बहुत ज्यादा प्रपोर्शन में ऑफ द अफेक्टेड हालांकि यहां पे बोलना मेरा नहीं बनता है लेकिन फिर भी आपको कंपिटेटिव एग्जाम के हिसाब से बता देता हूं अफेक्ट एंड इफेक्ट दोनों के दोनों कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बेहद महत्वपूर्ण वर्ड है अभी तो जैट में भी पूछा था 2015-16 में तो जैट में भी पूछा गया वी आर अफेक्टेड बाय व्हाट वी नो हम प्रभावित होते हैं उन चीजों से जिनको हम जानते हैं अफेक्ट प्रभाव इफेक्ट परिणाम ठीक बात है आपका स्टूडेंट धर्म यह है अफेक्ट और इफेक्ट का दोनों का दो दो यूसेज मुझको कॉमेंट बॉक्स में लिख के आपको बताना है बताना ही है भाई आपको अफेक्ट मैंने क्या बोला प्रभाव इफेक्ट परिणाम दो बढ़िया यूसेज बनाइएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा हाई प्रपोर्शन ऑफ अफेक्टेड अफेक्टेड पॉपुलेशन हैज रिटर्न फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज वेयर डेंगू इज प्रिवेलेंट माय गुडनेस प्रिवेलेंट प्रिवेलिंग प्रिवेलेंट का मतलब होता है वाइड स्प्रेड लेकिन एक किसी पर्टिकुलर एरिया में है ना एक पर्टिकुलर एरिया में तो इस एरिया में वाइड स्प्रेड तो नंबर देखते ना क्या हुआ High proportion of affected individuals. Affected मतलब कोई डेंगू से affected individuals, they have returned home from neighboring countries जहां पर डेंगू तो कुल मिला के ये ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको डेंगू इस हमारे नेबरिंग देशों में जो ऑलरेडी डेंगू से परेशान थे जो डेंगू से अफेक्टेड थे वो लोग यहाँ पे आए तो हो सकता है दो हजार अठारह में नॉर्थ इंडिया में सौ लोग थे डेंगू से अफेक्टेड और अभी भी सौ ही लोग थे डेंगू से अफेक्टेड और ये नेबरिंग कंट्री से बाकी के सौ लोग आ गए तो अगर ऐसा हुआ तो मेजर कहां से फेल हुआ भाई हमको चाहिए नहीं मेजर फेल होना चाहिए अग्री करते हैं तब तो जरूरी नहीं कि मेजर फेल हुआ है बाहर से लोग आए हो आए हैं ऐसा हो सकता है दिस कैन बी अबल आंसर इफ दिस कैन बी अबल आंसर सो वी कैन नॉट कंक्लूड दैट द मेजर है वट एवर द मेजर Have been taken place, they have entirely failed. Flop show हो गया नहीं बोल सकते सो so ये हो गया गलत मैंने आपको पहले ही बोला है वर्बल आप बना रहे हैं एलिमिनेशन मोड में बनाइए चार ऑप्शन है दो को रिजेक्ट कीजिए और दो में से करेक्ट आंसर को पिक कीजिए पांच ऑप्शन है तीन रिजेक्ट कीजिए दो में से करेक्ट आंसर को पिक कीजिए हैव यू ट्राई मतलब कोशिश करें यू शुड हैव अ रीजन बिहाइंड जो भी आप रिजेक्ट कर रहे हो उसके पीछे ठीक है भाई मोर केसेज ऑफ डेंगू आर नाउ रिपोर्टेड सो मोर केसेज ऑफ डेंगू आर नाउ रिपोर्टेड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द म्यूनिसिपल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशियंसी इसका मतलब ये तो दो सौ तो पहले भी थे इसका मतलब ये हो गया कि पिछले साल हम बोल रहे हैं सौ थे अभी इस साल दो सौ हुए तो आप ये कहना चाह रहे हो कि रिपोर्टिंग ज्यादा हुई है मतलब हो सकता है कि पहले भी सौ और लोग थे लेकिन यहां पे जो इनकी एफिशिएंसी बढ़ी है ना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की इसके कारण ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं इसका मतलब प्रोबेबली शायद पहले भी और सौ मतलब कुल मिला के दो सौ लोग थे तो शायद पहले भी दो सौ लोग थे 
آج بھی دو سو لوگ ہیں ٹھیک بات ہے نا بھی اور اگر ایسا ہے تو رپورٹ نہیں ہو پا رہا تھا نا پہلے تو اس کا مطلب میجرز فلاپ تھوڑی ہوئے بھائی سو اس کا مطلب یہ تو کانٹراڈکٹ کر جائے گا ہمیں چاہیے وہ کیس جو کانٹراڈکٹ نہ کرے تھرڈ پہ مینی مور کیسز آف ڈینگو آر بینگ ڈائگنوز دس ایئر سینس دا انٹروڈکشن آف نیو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ میں آپ کو ریئلی ایک بات آتا ہوں دیر از نو ڈفرینس بٹوین دیز ٹو آپشن کوئی خاص ڈفرینس نہیں ہے یہاں پہ آپ بول رہے ہو ایڈمنسٹریٹو ایفیشینسی بڑھ گئی ہے یہاں پہ آپ بول رہے ہو ڈائگنوسٹک ایفیشینسی بڑھ گئی اگری کرتے کہ نہیں کرتے مطلب پہلے بھی دو سو لوگ تھے پروبیبلی ہو سکتا ہے پہلے بھی دو سو لوگ رہے ہوں گے لیکن بیکاز آف ایڈمنسٹریٹو ان کیپیبلٹیز بیکاز آف ایڈمنسٹریٹو ان ایفیشینسیز ہو سکتا ہے شاید وہ کیسز رپورٹ نہیں ہو پا رہے ہوں گے بیکاز آف ڈائگنوسٹک ہینڈی کیپنس بیکاز آف ڈائگنوسٹک ان شاید وہ کیس رپورٹ ہی نہیں ہو پا رہے تھے سو so پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ پہلے بھی دو سو کیس تھے آج بھی دو سو کیس ہیں تب تو آپ یہ نہیں بول پائیں گے نا کہ میجرز فیل ہوئے ہیں اگری کرتے ہیں اس کا مطلب یہ تو کانٹریکٹ کر جائے گا فورتھ آنسر ہو گیا لیکن سمجھتے ہیں ابھی ہم لوگ سیکھ رہے ہیں نا دا نمبر آف پیپل سوری دا نمبر آف پیپل وتھ ملیریل فیور آلسو کانٹریکٹیڈ فرام دا ماسکیٹو بائٹ بالکل جو کہ مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے ہیز انکریزڈ دس ایئر یہی تو بات ہے نا اس کے اس کے پہلے جو اگر آپ دیکھو گے کوشچن میں تو کوشچن میں بھی انہوں نے کلیئرلی مینشن کیا تھا کہ ڈینگو فیور جو مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے ناردرن انڈیا میں اس کی سنکھیا ڈبل ہوئی ہے اس ایئر اور اس کی وجہ سے ہم بول رہے ہیں کہ جو بھی میجرز تھے وہ فیل ہو گئے ہیں تو یہاں پہ ہم کو ڈھونڈنا تھا کہ کانٹراڈکٹ نہ کرے بالکل چانسز یہی ہیں کہ یہ کانٹریکٹ نہ کرے کیوں اس لیے کیونکہ میجرز فیل ہوئے ہیں اسی لیے تو اسی مچھر کے کاٹنے سے مچھر کا مچھروں کی سنکھیا کم نہیں ہوئی ہے تو اسی طرح کے مچھروں کو مچھر کے کاٹنے سے اسی طرح کی بیماریوں کی سنکھیا بڑھی ہے دا نمبر آف پیپل وتھ ملیریل فیور ہیز انکریز دس ایئر جو کہ مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے تو یس وی کین ڈیفینیٹ سیٹ دیٹ میجرز ہیو فیلڈ ایبسولیوٹلی کریکٹ آنسر اگری کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفرنس بیس کوشچن یہ آپ کو If false, if true, اس طرح کے کوشچن آپ کو سمجھ میں آؤں گے بہت بڑیا کوشچن ہے آپ کو مزہ آیا ہوگا حالانکہ میں نے آپ کے اسائنمنٹ کے لیے یہاں پہ کوشچن دیا ہوا ہے تو آپ کو کوشچن ڈسپلے ہو رہا ہوگا یہاں پہ میک شیور کریں اس کوشچن کو بنائیں کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں آپ میں سے بہت سارے بچے کامنٹ باکس میں اے بی سی ڈی لکھتے ہو تو آپ لوگ کوشش کریں کہ سولیوشن بھیجیں کیا ہوتا ہے میں آپ کو سچ بتاتا ہوں جب آپ کبھی بھی کسی پبلک پلیٹ فارم پہ اپنا سولیوشن لکھتے ہو تو آپ کو بہت کانفیڈینس آتا ہے کیونکہ آپ کے اندر سے ایک انہرنٹ ایک اندر کی آواز ہوتی ہے نا کہ بھائی میرا سولیوشن شاید صحیح ہے وہ بھی پبلک پلیٹ فارم پہ سو آئی ہیو گیون مائی پبلک ویلیڈیشن آپ مطلب آپ سمجھ رہے آپ پبلک لوگوں کے لیے چھوڑ دیے سولیوشن کو دیکھو بھائی فینٹیسٹک مطلب لوگ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو اچھا لگا سولیوشن جو آپ اتنا پھر دھیرے 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 تو کانفیڈینس ایک ایسی چیز ہے یار جو دھیرے دھیرے بڑھتی ہے فائن تو یہ رہا آپ کے پاس کوشچن ضرور اس کا آنسر دیجیے گا اور ہو سکے تو ایکسپلینیشن بھی ضرور لکھیے گا اس کے آگے کی چیز ہم لوگ اور دیکھیں گے ورل ریزیوم کنٹینیو کریں گے کہ جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں یہ جنوری ٹو تھاؤزنڈ ہے ایم بی ٹرینر میں ایم بی ٹرینر بھلائی میں کلاس روم پروگرام کی بیچز آلریڈی اسٹارٹ ہو چکی ہیں جو آن لائن بیچز ہیں وہ ابھی جنوری لاسٹ ویک میں سنڈے سے اسٹارٹ ہو رہی ہے ٹوینٹی ایٹ آف سنڈے سے اسٹارٹ ہو رہی ہے سیکنڈ بیچ لائیو آن لائن کلاس کا ٹینتھ آف فیبرری ٹو کو اسٹارٹ ہوگا جو کہ آپ میں سے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا جو انڈیا میں الگ الگ شہروں میں رہ رہے ہیں بھلائی سے باہر چھتیس گڑھ سے باہر رہ رہوں گے لاسٹ ایئر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو پہلے کے جو بچے تھے بینگلور میں کولکاتا میں احمد آباد میں تلنگانہ میں جہاں پر بھی تھے وہ لوگ لائیو آن لائن کلاس میں آتے تھے تو اگر آپ کو بھی ایسا ہوگا کہ آپ بھی کیٹ آئی ایم زیٹ آئی ایف ٹی یا بینک کے ایگزامس کی تیاری کیمپس کی تیاری ان ایگزامس کی تیاری کر رہے ہوں گے تو آپ بھی چاہیں تو یہاں پہ ایک نمبر فلیش ہو رہا ہوگا تو انفارمیشن لے سکتے ہیں آپ اٹس اپ ٹو یو مطلب اگر آپ چاہیں تو بالکل لے سکتے ہیں جیسے میں نے بتایا اسپیشلی ورکنگ ایگزیکٹوس کے لیے ہے جو لوگ جن کے ورک ایکس ہے زیرو ٹو سکس منتھ سکس منتھ سے زیادہ ایک سال سے زیادہ دو سال سے زیادہ آپ کو جو چاہیے ہوگا وہ چاہیے ہوگا ڈیسک ٹاپ لیپ ٹاپ یا موبائل ڈیوائس تینوں میں سے کوئی بھی ایک آپ میں سے جو پہلے ہی بچے ہیں یا تو اپنے گھر میں لیپ ٹاپ میں آرام سے پڑھتے تھے یا پھر وہ سارے کے سارے بچے جو آفس سے آتے ہوئے ٹرین میں بیٹھے بس میں بیٹھے کیب میں بیٹھے تو ایئر فون پلگ ان کر لیتے تھے موبائل میں پڑھائی کر لیتے تھے اور اگر آپ کلاس روم پروگرام کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں گے تو بھی جان سکتے ہیں ٹوٹلی اپ ٹو یو تو